Merci beaucoup, Gennaro. Je voudrais commencer par une toute petite anecdote. Peu de temps après que Charles Eloi me propose d'intervenir aujourd'hui à ce colloque, je déjeunais avec un de mes très bons amis, bibliographe reconnu, respecté. Donc je lui parle de ce projet d'intervention autour de l'histoire éditoriale du mémorial et il me dit « J'espère que tu as dit non ». Bah pourquoi Non, j'ai dit oui. Mais c'est un bazar, l'histoire éditoriale du mémorial, c'est hyper compliqué. Personne n'est d'accord sur la chronologie exacte des faits. Donc, bon, partant comme ça, c'est quand même pas très encourageant. Donc, partant en bibliothécaire, je commence tout bêtement par la bibliographie de la France, ce, cet hebdomadaire qui est une sorte de recensement des éditions annoncées et réelles faites par un spécialiste, un bibliographe, à partir de 1811, là, donc c'est un, quelque chose qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la Bibliographie de la France, toujours, et qui est maintenant, évidemment, dirigée par la Bibliothèque nationale de France. Et donc, dans son numéro du 17 août 1822, la Bibliographie de la France, journal général de l'imprimerie et de la librairie, signale la réception d'un prospectus. Donc, on est deux jours après la, la signature de la préface par Lascaz, donc, un prospectus qui qui annonce officiellement la publication prochaine, dit-on, du mémorial de Sainte-Hélène. On nous dit que l'ouvrage est censé être composé de huit volumes in octavo et contenir une carte gravée, c'est ce qui figure au prospectus. Le prix de chaque volume est fixé à 7 francs. On nous annonce un imprimeur, cet imprimeur s'appelle Marie-Jean-Christophe Lebeg. On le connaît bien, c'est un artisan qui est bien établi en 1823, il est fils de Limonadier, il a commencé comme ouvrier typographe, puis comme prote, c'est-à-dire chef d'atelier. Il rachète un fonds d'une un, imprimerie qui se trouve rue des Rats. Alors, la rue des Rats, c'est une rue qui se trouvait euh, entre la Seine et la rue Galante, c'est à peu près à l'emplacement de la rue Lagrange aujourd'hui, donc pas très loin de Saint-Julien-le-Pauvre, pas très loin de Notre-Dame. Il a bien son brevet de libraire octroyé sous l'Empire le 1er octobre 1812, renouvelé par la Restauration en mars 1820. Donc c'est un imprimeur qui est bien connu. Ce n'est absolument pas le cas des éditeurs qui sont annoncés dans le prospectus. On nous dit « à Paris, chez Duval, rue du Bac, numéro 53, et chez Roret ». Alors ce Roret, c'est un nom qui dira peut-être quelque chose aux bibliophiles dans la salle, Nicolas Edme Roret, il est tout au début de sa carrière. Fils de menuisier, il est apprenti d'abord chez Ferrat, Ferrat est arrêté pour Bonapartisme en 1815, il se retrouve chez un libraire du Palais Royal qui s'appelle Claude Artus Bertrand. Roret devient libraire en 1820, il s'établit rue Pavé, Saint-André-des-Arts, c'est notre actuelle rue Séguier, donc juste à côté d'ici. Et il lance avec son associé qui s'appelle Roussel deux collections. Une première collection qui est promise à un avenir éditorial fantastique sont les fameux manuels Roret, qui vont couvrir à peu près tous les domaines à la fois pratiques et scientifiques. Et une autre collection qui, qui s'appelle « Pensées et maximes des hommes illustres ». Il fait un premier volume qui est consacré à Jean-Jacques Rousseau, et les volumes 2 et 3, qui seront d'ailleurs les derniers de la série, sont consacrés à Fenelon et Voltaire. Et pour le volume consacré à l'archevêque de Cambrai, il travaille avec un certain Henri Duval, qui n'est autre que le secrétaire personnel de Lascaz. Voilà donc ce fameux Duval qui apparaît et qui est nommé comme éditeur pour l'édition annoncée par la Bibliographie de la France. Cette collaboration d'ailleurs entre Duval et Roret, donc Duval le secrétaire de Lascaz et l'éditeur Roret, elle se poursuit. Et euh, le secrétaire Duval publiera dans la collection d'Emmanuel Roret des ouvrages d'histoire, entre autres, mais aussi sous un sous pseudonyme, pardon, un manuel qui est consacré au métier de limonadier, confiseur et distillateur. Dans son numéro du 28 décembre 1822, donc six mois à peu près après, la Bibliographie de la France annonce enfin la publication des deux premiers volumes du mémorial de Sainte-Hélène. Le projet qui est annoncé là, avec les volumes en main, hein, concrètement, est assez différent de ce qui était proposé dans le prospectus du mois d'août. Alors non seulement il y a bien une édition in octavo qui est proposée, celle que vous avez à l'écran, mais on prévoit aussi tout de suite une édition plus petite, format in 12, qui est proposée pour la moitié du prix, soit 3,50 francs le volume. C'est très intéressant parce que c'est vraiment une préoccupation. Euh, en six mois, Lascaz se dit que publier l'édition classique, Format mémoire, Octavo, très bien, mais tout de suite penser à faire une édition plus économique, in 12, dès le début. Le Beg est toujours l'imprimeur, Roret et Duval n'apparaissent plus comme éditeurs précisément, c'est Lascaz lui-même d'une certaine manière qui apparaît, vous le voyez bien, chez l'auteur Rue du Bac numéro 53, qui porte là clairement la responsabilité de l'édition. 
on ajoute simplement une petite mention chez tous les libraires de la France et de l'étranger, ce qui veut tout dire et absolument rien. Publication donc annoncée à la fin de l'année 1822, mais la bibliographie de la France précise tout de suite que la date qui figure sur la page de titre est 1823. Autrement dit, l'ASCA souhaite que la date affichée, même si le volume est publié en 1822, soit 1823. Ça nous permet d'affirmer d'une certaine manière que ces éditions de Paris, Octavo et une douze de 1823 sont les premières, peut-être concomitamment avec l'édition de Bruxelles, puisque on nous annonce, pareil, à Bruxelles, une édition chez Rémy, pour les deux premiers volumes en 1822, et là, pour le coup, le 1822 figure sur la page de titre, d'où les discussions des bibliophiles, et la suite en 1823. Alors, ça a fait toute une polémique, polémique qui remonte aux années, aux années 30, puisque un bibliographe belge qui s'appelle Fernand Van der Rem, publie entre autres le bulletin du bibliophile, annonce que euh, enfin, il, il, il a beaucoup de difficultés à savoir quelle est la première édition, il ne croit pas du tout, il pense que l'édition de Bruxelles est en fait une, quelque chose de, de postérieur et qu'on a antidaté. Or un journal belge de l'époque annonce clairement que l'éditeur lui-même annonce la publication fin décembre 22 du mémorial. Donc en gros on peut vraiment penser que Bruxelles et Paris sont des éditions concomitantes. Reste la question de l'édition française de Londres chez Colburn, datée de 1823 aussi. On peut penser, c'est mon avis, mais je sais que ce qui n'est pas partagé par tous, qu'elle est légèrement postérieure aux éditions de Paris et de Bruxelles. Ceci dit, chez les bibliophiles, le débat continue parce qu'il se trouve que la plus rare des trois éditions en français de 1823, c'est l'édition londonienne. La plus fréquente étant l'édition de Bruxelles, suivie de l'édition Octavo de Paris, puis Indos de Paris. Voilà un peu, j'allais dire, le, le tout début de cette, cette histoire éditoriale. Cette publication, évidemment, elle va se faire de manière euh, séquencée. Donc, deux premiers volumes en décembre 1822. Et on, on enchaîne les publications sur toute l'année 1823. Les tomes 3 et 4 sont annoncés le 22 février. Les tomes 5 et 6, le 3 mai. Signe d'un succès certain, d'ailleurs, et là on voit le sens commercial de l'ASCAS, le prix des volumes doubles passe de 7 à 14 francs pour l'octavo, et de 3,50 francs à 7 francs pour le petit volume. Les volumes 7 et 8, donc les derniers de la première édition, sont signalés le 6 septembre. Et le dernier volume, conformément à la promesse du prospectus, contient bien la carte gravée de l'île de Sainte-Hélène. Autre preuve de la grande réussite éditoriale, Lascaz y annonce la vente des quatre vues de Sainte-Hélène, une série d'estampes des paysages de l'île. L'adresse de vente de ces quatre vues est devenue le dépôt du mémorial. La réclame située juste après la table du huitième volume en dit beaucoup sur le projet commercial. Voilà ce qu'écrit Lascaz pour faire sa publicité pour les estampes. Il n'y aura que 20 exemplaires sur papier de Chine auxquels sera jointe la carte de Sainte-Hélène sur même papier. Prix de l'exemplaire, 35 francs. 100 exemplaires avant la lettre, vélin, prix de l'exemplaire, 20 francs. Les exemplaires après la lettre, beau papier, prix 10 francs. Après le 1er octobre prochain, les prix seront de 40, 24 et 12 francs. La carte de Sainte-Hélène a été soignée de manière à être encadrée. Elle est remise avec le huitième volume de Lino Octavo. Elle se vend toute seule 3 francs. Ceux qui ont acheté, acheté l'ouvrage in 12 ne la paieront que 1 franc 50. On voit là déjà tout le, enfin, le succès commercial et tout ce que Lascaz met en œuvre pour euh, la diffusion de ce livre. Charles Hélène en a un petit peu parlé. Euh, il ne se contente pas de de ce, cette première édition, il se rend tout de suite compte que huit volumes, effectivement, pour un public peu fortuné, c'est difficile à vendre. Et donc, il va se lancer dans une autre opération euh, éditoriale, publiée dès 1823, qui est l'esprit du mémorial de Sainte-Hélène, qui est une sorte de digest du mémorial tel qu'il était en train de le produire. Version abrégée en trois volumes in 12, édité, encore une fois, au dépôt du mémorial. L'imprimeur est un certain Antelme Boucher, donc pour le coup, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il avait succédé à un imprimeur important qui s'appelait Louis-Gabriel Michaud, qui est célèbre pour ses euh, collections de biographies, notamment. Le tome 3 mentionne aussi des gens qui s'assurent de la distribution, les libraires qui vont euh, distribuer l'esprit du mémorial. On retrouve Roré, qu'on a déjà vu à l'instant. On travaille aussi avec un certain Béchet aîné, qui avait fait un de ses faits d'armes, qui a fait de la prison pour avoir publié les mémoires de Carnot en 1814. Euh, et il travaille surtout avec les frères Bossange, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, parce qu'ils ont participé à l'édition londonienne de 1823. Alors les Bossange, c'est des frères, libraires tous les deux, fils d'un imprimeur, 
qui sont formés, c'est quand même assez intéressant, l'un à Montréal et New York, et l'autre à Londres. Et la grande spécificité des Bossanges, c'est de créer un réseau de succursales partout dans le monde. Les Bossanges, ils ont en 1823 des succursales au Cap français à Haïti, à Londres, Montréal, Mexico, Rio de Janeiro, Madrid, Naples, Leipzig, Buenos Aires, New York, Odessa. Vous imaginez la plateforme de diffusion, enfin, c'est l'Amazon de l'époque, à peu de choses près. La plateforme de diffusion est absolument colossale. Pour la SCAS, évidemment, c'est très intéressant de se rapprocher de libraires qui ont une telle force de frappe au niveau mondial. Alors, ils finiront ruinés, malheureusement, les bossanges, ça ne marchera pas si bien. Mais en tout cas, en 1823, ils avaient tout ça euh, sous la main. 1823, pour finir l'année, euh, en Angleterre, on publie très vite aussi une édition anglaise, qui est la traduction euh, de l'édition française, publiée à l'Ange, donc chez, chez Bossange et Colburn, et aussi une autre édition française, j'en finis avec l'édition française, plus surprenante, à Stockholm, dès 1823, hein, sous les presses de Henri Nordström et de la veuve Lind et d'Eckstein. Est-ce que c'est la présence de Charles XIV Jean, ci devant Bernadotte, qui explique un intérêt particulier à Stockholm Je n'en sais rien. Dès cette année 1823, donc on est vraiment au tout début, les traductions du mémorial se multiplièrent. Alors, ça, ce sont trois éditions différentes de l'année 1823. Donc, évidemment, des éditions en anglais. À Londres, on en a parlé, mais surtout aux États-Unis. On connaît trois éditions. Deux à New York, une à Boston, et une plus surprenante, qui est le volume que vous voyez à gauche sur l'image, Hartford, Connecticut, chez un certain euh, Chance et Godrich, qui fait une sorte de petit volume où il mélange un peu tous les textes autour de l'empereur qui avait été publié dans ces années 1820-1823, dont Lascaz. Il n'y a pas que Lascaz, c'est un petit volume qui fait 400 pages, mais en tout cas, il cite dès 1823 des extraits du mémorial. Donc nous avons ces éditions euh, anglaises, évidemment, dans les territoires germaniques, on n'est pas en reste. Et dès euh, l'année 1823 aussi, on publie des traductions en allemand du texte de Lascaz. On peut noter une édition à Dresde, en Saxe, donc le Lascaz Stagebuch. Über Napoléon's Leben, je ne vous dis pas le titre entier parce que vous savez, ces titres début 19e sont très très longs. On signale aussi une autre édition abrégée en un petit volume pour lequel on n'a ni lieu de publication ni mention d'éditeur qui semblerait être plutôt de l'Allemagne du Sud, mais on n'est pas tout à fait certain. On en a par contre une très belle édition, traduction intégrale dans le jeune royaume de Württemberg, qu'on doit à un éditeur qui est mythique pour les Allemands, Johann Georg Cotta qui naît, excusez-moi du peu, l'éditeur de Goethe, Schiller et Hölderlin. Donc, Lascaz est quand même traduit dans une maison d'édition allemande de très grand renom. Cette édition-là s'appelle « Denkwürdigkeiten von St. Helena » au Datagebuch, ainsi de suite, sur la vie de Napoléon. Alors, je me pose un peu la question, je n'ai pas vraiment la réponse. Dans les territoires germaniques, comme par hasard, c'est dans Württemberg et en Saxe qu'on va publier le mémorial. On connaît, euh, bah, ce sont les territoires alliés traditionnellement à l'Empire qui, évidemment... Euh, s'impose, en tout cas impose le, la lecture du mémorial, évidemment toujours derrière, puisqu'on parle d'édition, c'est une question de succès éditorial espéré. Donc euh, évidemment, les éditeurs, ce n'est pas forcément parce qu'ils se sentent eux-mêmes euh, très très proches de la pensée de l'empereur, mais en tout cas, ils espèrent en vendre un certain nombre. On a aussi, c'est plus surprenant, euh, une édition en danois à Copenhague dès 1823, Dagbo, Passain, Trent Helen. Alors, je, mon danois n'est pas excellent, c'est pour ça que je vous ai mis la page de titre, ça m'évite d'avoir à vous dire le titre complet. Et cette aventure linguistique du mémorial, elle se poursuit assez vite. Alors là, on quitte l'année 1823, mais vous voyez déjà que dans la première année, on a quand même une multiplication d'éditions qui est absolument extraordinaire. Pour avoir une traduction espagnole, il faut attendre 1825, et elle est publiée à Paris. On a. Pour avoir une édition en italien, pour rester dans les grandes langues européennes, il faut attendre un petit peu plus, 1830 pour une édition très rare à Lugano, et 1832 pour une édition qui, pour le coup, est un peu plus commune, qui est, elle, publiée à Palerme. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Fin d'année 1823, Lasca se dit déjà tout de suite qu'il fallait préparer une deuxième édition pour le mémorial avec, il le dit tout de suite, de nombreuses corrections et additions. C'est un peu ce qu'expliquait Charles Eloy juste avant. Euh, une page de réclame dans le deuxième tome de l'Esprit du Mémorial dont je viens de parler donne une précision éclairante. Le dépôt principal, donc ce fameux dépôt du Mémorial, 
et chez M. Dubin, rue du Bac numéro 53. C'est-à-dire que c'est chez le secrétaire de l'ASCAS que se trouve, j'allais dire, l'entreprise dépôt du mémorial. Euh, cette deuxième édition, on voit que le dépôt du mémorial, il a déménagé, il n'est plus du tout rue du Bac, il est passé euh, de l'autre côté de la Seine, rue de Grenelle-Saint-Honoré, c'est notre actuelle rue Jean-Jacques Rousseau, pour vous situer un petit peu le dépôt du mémorial. Alors, on retrouve un peu tout, tout, tout le monde qu'il y avait dans, dans le projet un petit peu avant, donc Bossange, Béchéné, Roret, et deux nouveaux euh, libraires, Le Cointe et Duret. Alors, Le Cointe et Duret, c'est un petit peu, comment dire, des personnages qui sont devenus mythiques presque, pour euh, vous dire pourquoi, mais en fait, on les connaît mieux sous un autre nom, qui est le nom que leur donne Balzac dans Les Illusions Perdues. Ce sont Vidal et Porchon dans les illusions perdues, ce sont les modèles en fait, de Vidal et Porchon, c'est le Cointet Duret, qui euh, eux aussi euh, continuent à développer le, cette vente du, du mémorial de Sainte-Hélène. Ça c'est aussi une édition qui aura un grand succès, et elle aussi elle sera en, en deux formats, Octavo et Indus. Je vous passe les détails de, de toutes les éditions. Il faut ensuite attendre un certain temps pour en avoir une nouvelle, c'est une édition de 1828, chez le Cointet, toujours imprimée par le Beg. Alors, maintenant, je vais en revenir un peu à ce qu'on en a fait, nous, à la Bibliothèque nationale. Euh, au début, bien évidemment, on fait rentrer les éditions du mémorial, puis arrive le moment où il s'agit de les coter. Pour les coter, on a un système très bien qui se met en place à la fin de la monarchie de Juillet et au début du Second Empire, qui est ce qu'on appelle une cotation thématique pour l'histoire de France, le classement de l'histoire de France. On reprend la lettre, qui, la lettre qui distingue les collections sur la France et la bibliothèque, c'est le L. Et ce L, on va le décliner. L pure, préliminaire et généralité de la France, L A, histoire par époque, L B, histoire par règne, et ainsi de suite, à l'époque jusqu'à L N, biographie française. Notre mémorial de Sainte-Hélène, il aurait pu se trouver dans plusieurs cotes différentes, et honnêtement, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces éditions, je me suis dit, oh ben, il va sans doute être coté euh, sous la cote LB44, qui correspond au premier empire. Pas du tout, les collègues de la bibliothèque qui ne manquaient pas ni de sérieux ni d'une certaine forme d'humour l'ont classé sous le règne de Louis XVIII, LB48, puisque évidemment la période de Sainte-Hélène, c'était plus trop le premier empire. Donc tous les mémoriaux de Sainte-Hélène portent la même cote pour la partie la plus ancienne des éditions, LB48, donc règne de Louis XVIII, 1954. Et ensuite on les décline. La cote pure, c'est la première édition française à Paris, 1823, et ainsi de suite. Et on a des sous-cotes très très nombreuses pour les différentes éditions. Pour celles qui se font du vivant de la SCAS, on a celle de 1823, les deux de 1824 dont je vous ai parlé, une de 1830-32 en 26 volumes, petit format, qui contiennent aussi le journal d'Omehara, une édition en deux volumes en 1835, une édition en cinq volumes, enfin neuf volumes reliés en cinq en 1840, deux, une autre édition en deux volumes grand format 1840, et puis la fameuse édition avec les illustrations de Charlet, la dernière du vivant de Lascaz en 1842. Et on nous annonce tout de suite, voyez aussi Panthéon populaire, division polygraphie. Alors ça, ça veut dire qu'il y avait des éditions qui avaient, été, qui avaient un peu échappé à l'histoire de France et qui étaient en fait regroupées dans les éditions de littérature populaire, c'est notamment les galeries illustrées de chez Barba. Alors après, évidemment, les éditions seront très nombreuses, et je ne vais pas pouvoir vous en faire l'histoire complète. Il faut retenir qu'en gros, à partir du Second Empire, les éditions vont un peu se regrouper en trois catégories différentes. Vous allez avoir des éditions populaires, ensuite les beaux livres, les éditions illustrées, et puis, à partir des années 1930, mais il faut attendre relativement tard, les éditions critiques à proprement parler, avec les travaux, évidemment, pour l'entrée de, de Lascaz dans la Pléiade, puis en tirant le fil jusqu'à l'édition de Dunan et la fameuse édition Perrin de 2017. Parmi les éditions populaires, celle qu'il faut retenir, parce que c'est vraiment une collection qui est un nouvel objet éditorial très important, 1854, le mémorial fait son entrée dans la collection dite Bibliothèque des chemins de fer, qui est la grande collection euh, mise en avant par Louis Hachette. L'intérêt de cette collection, c'est que bah, c'est des petits volumes, petits formats, évidemment ce sont des extraits du mémorial, il n'y est pas en entier. On peut le mettre facilement dans sa poche, c'est l'argument de vente de Louis Hachette, ou dans son sac de voyage. Pour éviter tout embarras au lecteur, les feuilles sont coupées à l'avance. Et oui, ça c'est aussi un progrès technique assez important. Et le prix de chaque ouvrage, histoire qu'il n'y ait pas de tromperie, est indiqué sur la couverture. Pour la petite histoire et pour les nostalgiques, c'est l'ancêtre direct de nos bibliothèques roses et vertes, en fait. Évidemment, on a aussi des éditions plus, plus jolies. 
Donc ça, c'est l'édition, la fameuse édition Charlet de euh, 1842, la première édition illustrée. Alors, vous voyez particularité d'exemplaire, vous voyez l'estampille, le, en fait, et le, le, le petit tampon en bas, c'est un fonds spécial de la Bibliothèque nationale de France qui s'appelle Z Larret, du nom des chirurgiens, de la famille de chirurgiens bien connue sous l'Empire, et c'est en fait un don qui est une sorte de bibliothèque napoléonienne constituée par la famille Larret. Un peu plus tard, euh, donc vous voyez que ce sont les grands noms de l'édition qui récupèrent un peu la marque Lascaz, hein, je vous ai dit Hachette, là c'est Garnier, euh, 1895, c'est l'édition illustrée par Bomblet, euh, qui est une édition assez importante, et on a aussi des éditions un peu type beau livre. Là on a une superbe couverture euh, Art Nouveau qui ne fait pas très euh, empire justement pour le coup. Euh, c'est typique du livre de prix qu'on ne ferait euh, pour les certificats d'études, ainsi de suite, on est en 1912, euh, Napoléon euh, juge et peint par lui-même, ce sont en fait des extraits du mémorial richement illustrés qu'on donnait aux remises des prix dans les écoles là, sous la Troisième République. Et ensuite, donc, les éditions du XXe siècle, je ne les ai pas prises en photo parce qu'elles sont moins spectaculaires, même si elles sont scientifiquement très intéressantes. Donc évidemment, la Pléiade dès 1935, avec le texte de Prévost, revu par Gérard Walter dans les années 50, le formidable travail de Marcel Dunant pour Flammarion en 51. Et puis, évidemment, jusqu'à l'édition du manuscrit retrouvé, qui nous permet enfin la comparaison avec les premières éditions de Lascaz et celles que lui-même fera corriger jusqu'en 1842. Je vous remercie.